मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फिजिकल साइंस टेन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम चाप्टर वाइज मोस्ट इंपारटेंट क्वेश्चन चूदा हीट उष्णमने चाप्टर डिग्री सेंटीग्रेड के कनवर्ट मार्च के डिग्री सेंटीग्रेड मार्च प्रश्न और मार्क रे मार्क मोस्ट इंपारटे अला प्रश्न रावान अवकाश अदे विधा वन मार्क क मेथड आफ प्रिंसपल आफ मेथड आफ मिस्चर् अटे मिश्रमाल पद्धति सूत्र मार्क की चला इंपारटे प्रिंसपल आफ मेथड आफ मिस्चर् अदे विधा टेमपरेशर की हीट की मध्य उफरस उष्णोग्रता की उष्णा की मध्य उ तेड़ उष्णा की उष्णोग्रता को यून प्रमाण अदे विधा ह्यूमटी आर्द्रता मेल द्रवीभवन वेप एवापरेशन बाष्पीभवन अदे विधा लेटेंट हीट आफ एवापरेशन बाष्पीभवन गुप्तोष्ण लेटेंट हीट आफ फ्यूजन आफ ईस् द्रवीभवन गुप्तोष्ण वीट डेफिनेशन अभी मोस्ट इंपारटे फर् टू मार्क्स अंड वन मार्क अदे विधा वाटर मेला वाटर मेना फ्रिजू बूल सर डेस पुच्छकाय अन्नी फ्रूट्स पुच्छकाय बल एंटे नीट की वाटर की उठानी स्पेसीफि नीट की उठानी विशिष्टोष्ण पुच्छकाय वाटर मेला चला वाटर उड़ा वाल वाटर के हई स्पेसीफि एक्व विशिष्टोष्ण उम्मीदों वाल अभी चल गया उठदने प्रश्न टू मार्क्स कड़गढ़ के अवकाश अदे विधा सम्मर् डेस डाग्स अने पैंटिंग आफ् डाग्स डाग्स पैंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग हाट सम्मर् डे बलने बेड़ी अगर रोज सम्मर् डे कुल नाकन बैठ पड़ी रुपत उठाई एंकंटे वाट शरीर पैन स्वेदरंध्र उबी नाग पैन लाला जला आवर चय द्वारा एवापरेशन चय द्वारा अभी तन शरीरा चलवरचा की ट्रई चू उ अदे विधा मो प्री फैनल इच्छा क्वेश्चन मन स्ना बैठक रारीर वेगा कंडे सांद्रीकरण अने प्रक्रिया दी कम सरउंडिंग एयर उटर पार्टिकल चल इधी प्रश्न अदे विधा Difference between the evaporation and boiling, बाष्पी बोना ने की मरगटा ने की मध्य उन्नत ट्वेंटी बेदाल। आधे विधंगा मिको वका चिन्ना लक्का, dry clothes तो आरी पोड़ा के कारण में इंटी अनेक गुड़ा वका मार्क कड़ा डान का उकासन evaporation कारण। Wet clothes अंटे तड़ी बट्टलो आरा डाने की कारण में इंटी कारण में ना प्रक्रिया इंटी बाष्पी बोनम। अदे विधा इकड़ा नागल कल एबीसीडी अ्राम वेड़ी नीर नीति आविरी व्राम विग्री सेंटीग्रेड दटरला कन्वर्टा की एंत उष्णोग्रता कावाली अदे विधा वेड़ी नीट सुना डिग्री दीर का मार्चा की एंत उष्णोग्रता अवसर सुना डिग्री उ नीति सुना डिग्री ईस् मार्चा की एंत उष्णोग्रता अवसर सुना डिग्री दी नीति नीति आविरी विग्री सेंटीग्रेड दी नीति आविरी सुना डिग्री दूसरे ईस् मार्चा की मोतम एंत उष्णोग्रता अवसर नागू पार्टल क्यू इज ईक्वल टू एम एस डेलटा टी फार्मलाज ईक्वल टू क्यू बै एम लेटेंट हीट हीट आफ एवापरेशन लेटेंट हीट आफ बाष्पी भवन गुप्तोष्ण द्रवी भवन गुप्तोष्ण एल इज ईक्वल टू क्यू बै एम फार्मला अदे विधा उष्णा की फार्मला क्यू इज ईक्वल टू एम एस डेलटा टी अने फार्मला रे फार्मला उपयोगी नागल इंपारटे नागल कल एम मार्कल की अवकाश लेदा नाग मार्कल की अवकाश कल नागल अदे विधा इक मन की तेस क्वेश्चन एटी घन पदार्थ विशिष्टोष्ण स्पेसीफि हीट आफ सालिड घन पदार्थ विशिष्टोष्ण कृत्यम द्वारा विवरी एन मार्कल प्रश्न इधी हीटे 
తర్వాత రెండవ చాప్టరు యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే చాప్టర్లో పిహెచ్ స్కేల్ పిహెచ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి ఈ మిథైల్ ఆరెంజ్ మరియు ఫినాఫ్తులీన్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఇండికేటర్స్ ఆమ్లాలలో యాసిడ్స్లో ఏ విధంగా మారుతాయి రంగు మారుతాయి బేసిస్లో క్షారాల్లో ఏ విధంగా రంగు మారుతాయి అనేటటువంటి ప్రశ్న పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే ఆమ్లాలు అంటారు ఎంత ఉంటే క్షారాలు అంటారు పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే యాసిడ్స్ అంటారు ఎంత ఉంటే బేసిస్ అంటారు న్యూట్రల్ అనే దానికి న్యూట్రల్ తటస్థీకరణము అనే ప్రక్రియ తటస్థీకరణము అనే ప్రక్రియ దానికి ఉదాహరణలు మొన్న కూడా అడిగారు అదేవిధంగా ఒక నాలుగు వస్తువులు ఇచ్చి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఏ బిసిడిఈ అనేటటువంటివి ఇచ్చి వాటి యొక్క పిహెచ్ విలువలు ఇస్తారు నాలుగు ఒకటి పదకొండు ఏడు తొమ్మిది ఇలా ఇచ్చి ఏవి యాసిడ్స్ ఏవి ఆమ్లాలు ఏవి బేసస్ ఏవి క్షారాలు ఏవి న్యూట్రల్ ఏవి తటస్థమైనవి అనేది పైన ఒక బాక్స్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా ఆడడానికి అవకాశం ఉంది నాలుగు మార్కులు కడగడానికి అవకాశం ఉంది అలా నాలుగు మార్కులకి ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి రాస్తే ముందు అది రాయండి మీకు టైం తక్కువ అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది అదేవిధంగా క్రిస్టలైజేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఉపయోగించి కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క స్ఫటికీకరణ ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటటువంటిది కూడా నాలుగు మార్కులు కడగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పిహెచ్ విలువ టూత్ డికే అని పళ్ళు ఎప్పుడు పాడైపోతాయి నోటి లోపల పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే పళ్ళు పాడైపోతాయి అనేటటువంటి ప్రశ్న ఐదు పాయింట్ ఐదు కన్నా తక్కువ ఉంటే పళ్ళు ఎందుకు పాడైపోతాయి ఏంటి అనే ప్రశ్న యాసిడ్స్ బేసెస్ మెటల్స్తో రియాక్షన్ జరిపితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని లిబరేట్ చేస్తాయి ఆమ్లాలు క్షారాలు ఏవైనా సరే లోహాలతో చర్య జరపడం ద్వారా హైడ్రోజన్ వాయువుని విడుదల చేస్తుంది అనేటటువంటి రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అదేవిధంగా కార్బోనేట్లు బైకార్బోనేట్లు కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువుని విడుదల చేసేటటువంటి కార్బోనేట్లు బైకార్బోనేట్లు మెటల్స్తో కలిసి లోహాలతో కలిసి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువుని విడుదల చేసేటటువంటి ప్రయోగం కూడా ఉంది ఈ మూడు ప్రయోగాలు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మూడో చాప్టర్ గమనించినట్లయితే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ సమతలాలపై కాంతి వక్రీభవనం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో స్నెల్ నియమం స్నెల్ నియమం రెండు మార్కులు కడగచ్చు నాలుగు మార్కులు కడగచ్చు ఎనిమిది మార్కులు కూడా అడగచ్చు నా మూడు రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంది స్నెల్స్లా ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అవునా లేదా స్నెల్స్లాని రుజువు చేయండి అని అదేవిధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ శూన్యంలో కాంతి వేగం ఎంత మూడు ఇంటూ పది పవర్ ఎనిమిది మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అదేవిధంగా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ వక్రీభవన గుణకం అంటే ఏంటి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అంటే ఏంటి క్రిటికల్ యాంగిల్ సందిగ్ధ కోణం అంటే ఏంటి ఈ మూడు డెఫినేషన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అదేవిధంగా అదే సైనా బై సైనారే సై స్నెల్స్లా అదేవిధంగా స్టార్స్ ఎందుకు ట్వింకిల్ అవుతాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి నక్షత్రాలు మినుకు మినుకు మండడానికి కారణం ఏంటి స్టార్స్ ఎందుకు అపియర్స్ టు బి ట్వింకిలింగ్ అదేవిధంగా సైనాయి బై సైనార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వెరిఫై చేయడం అదేవిధంగా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ డైలీ లైఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది డైలీ లైఫ్లో ఏ విధంగా మనకి యూజర్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యాజ్ అ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ఫినామినాని ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనాన్ని ఒక కృత్యం ద్వారా వివరించడం సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ఉపయోగాలు ఆప్టికల్ ఫైబర్లలో ఉపయోగిస్తారు అవునా ఇలా చాలా చోట్ల సంపూర్ణాంతర పరావర్తనాన్ని ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా దీంట్లో ఇమేజెస్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రతిబింబాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి ఒక సమతల దర్పణం పైన ప్రతిబింబం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే ప్రశ్న గ్లాస్ ల్యాబ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే గ్లాస్ స్లాబ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ద గ్లాస్ ల్యాబ్ 
ఒక గాజు పట్ గాజు దిమ్మెలో వక్రీ భవనం ఏ విధంగా జరుగుతుంది కాంతి వక్రీ భవనం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటటువంటి ప్రశ్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇక ఫోర్త్ చాప్టర్ నాలుగో చాప్టర్ గమనించినట్లయితే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ వక్రత వక్రతలాల పైన కాంతి వక్రీ భవనం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఒక మూడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఒకటి లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా కటక తయారీ సూత్రం దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు అదేవిధంగా దానిపైన లెక్కలు ఉంటాయి కటక తయారీ సూత్రం పైన లెక్కలు ఉంటాయి ఆ లెక్కలు అదేవిధంగా కిరణ చిత్రాలు ఈ రెండు పాఠ్యాంశాలలో ఉన్నటువంటి కిరణ చిత్రాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకేనా రే డయాగ్రామ్స్ ఐదు ఆరు రకాల రే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తువు అనేది ఫోకల్ లెంత్ దగ్గర బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉన్నప్పుడు నాభికి అవతలు ఉన్నప్పుడు నాభి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాభికి మధ్య బిందువుకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వక్రతా కేంద్రం దగ్గర ఉన్నప్పుడు వక్రతా కేంద్రం అవతలు ఉన్నప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అవతలు ఉన్నప్పుడు అనేక రకాల సందర్భాలలో అనేక రకాల సిచ్యువేషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వస్తువు ఉన్నప్పుడు ప్రతిబింబము ఇమేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఏర్పడుతుంది ఎలా ఏర్పడుతుంది దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి దానికి సంబంధించి కిరణ చిత్రాలు రేడా యాగ్రన్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా యూజెస్ ఆఫ్ లెన్సెస్ కటకాల యొక్క నిత్య జీవితంలో కటకాల ఉపయోగాలు ఎక్కడెక్కడ స్పెట్స్కి ఉపయోగిస్తారు అవునా భూతద్దాల్లో స్పెట్స్ లాగా ఉపయోగిస్తారు డాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు మైక్రోస్కోప్స్లో ఉపయోగిస్తారు టెలిస్కోప్స్లో ఉపయోగిస్తారు కెమెరాస్లో ఉపయోగిస్తారు ఇలా లెన్సెస్ కటకాలు చాలా చోట్ల ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి డైలీ లైఫ్లో ఇది ప్రశ్న అదేవిధంగా కాన్వెక్స్ లెన్స్కి కాన్క్వేవ్ లెన్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ కుంభాకార కటకానికి పుటాకార కటకానికి మధ్య భేదాలు ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అదేవిధంగా ఐదవ పాఠ్యాంశం హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం దీనిలో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి మెయిన్ పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఏంటవి మయోఫియా హైపర్మెట్రోఫియా హ్రస్వ దృష్టి దీర్ఘ దృష్టి అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా సవరిస్తారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు ఫోర్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇస్తే కొంచెం ఎలాబరేట్గా రాయాలి ఫోర్ మార్క్స్కి ఇస్తే ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయాలి డయాగ్రామ్స్ రెండు డయాగ్రామ్స్ మనకి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది ఆ లోపం వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది లోపాలని సరిచేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది మూడు డయాగ్రామ్స్ వేయాలి అదేవిధంగా రెయిన్బో నక్ రెయిన్బో ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో ఇంద్రధనస్సు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేటటువంటి ప్రశ్న అదేవిధంగా ఆకాశం నీలి రంగులో ఏ విధంగా ఎందుకు ఉంటుంది స్కై ఎందుకు బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది అనే ప్రశ్న ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఈ పాఠ్యాంశంలో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రశ్నలు